Вот дрянь. И не надо на меня орать. Хуже моей бывшей. Такая же страшная. Нет, Бишоп, такая же странная. В общем, купила себе бусик. И все бы ничего, если бы не случилось то, что случилось вчера. А было это так. В общем, как вы помните, Бишоп остался нашей бабки и, короче, меня выгнали из хаты. Да, меня выгнали из хаты за неуплату. Поэтому я на последней бабусике купил тут себе автосан, в общем, типа бусик не на ходу. Собираюсь его починить и все такое, и сделать тачку мечты. Заодно буду здесь и жить, наверное. Тут, правда, воняет все время какой-то тухлятиной. Хотя, что я хотел от тачки со свалки. В общем, найду тут красоту. Звуки еще странные какие-то все время происходят. Это аж бесит немножко. Да он разваливается на ходу, это понятное дело. Но что делать? Жизнь-то, так сказать, денег нет, но вы держитесь. Где эта хрень? Я тут в одной книжонце вычитал, что чтобы правильно провести акт экзорцизма, нужно, чтобы сверху были дырки, чтобы духи и всякая нечисть выходила. Так что одну из дырок я проделаю прямо сейчас. Чесночок я, в общем, пробовал уже. Святую воду тоже. Серебряные пули. Вот чем я буду стрелять. И стрелять я буду вот с чего. И это 12.7 НСВ утес. Куда без старичка? Короче, думаю попробовать программу «Раздельное жилье». Смогу ли я при помощи утеса располовинить автобус пополам? Получится это или нет, сейчас я узнаю. А вот для начала стрельну одиночным, все-таки это бс с остальным сердечником, вдруг загорится. На этот случай я припас огнетушитель. НСВ я пользоваться умею, огнетушителем не особо, но, в общем, надеюсь, я справлюсь. Вкопай поглубже утесик, говорили и хейтеры, и подписчики. Короче, закопал, как видите, потом еще раскопать надо. Погнали, в общем. Ох, она так потрескалась. Может вылететь в любой момент. Посмотрим, что внутри. Поведение, в общем, не видать. Да, здесь отверстие внушительное. Красота, блин, мозаика. А здесь что? О -о -о! Да я, блин, гребаный уничтожитель автобуса. О! Неплохое начало. Теперь самое время его попробовать распилить. Не самая простая задача из утеса <смех> распиливать автобус. Попадание сюда, 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 сюда. Скорее я могу сделать из него друшлаг, но уж точно не распилить, потому что удержать утес невозможно. Да вы сами видели? Я чуть боком не начал стрелять. Посмотрим, что внутри. Похоже, эта ведьма оттуда скоропостижно ротировалась, потому что в последнее время я ее там не видел. Машечка воспламенился он. Самое время его чуть-чуть потушить.
все, я справился с первой задачей. Точнее, задачи распилить я не справился, а вот с задачей потушить я точно справился. С этой стороны у нас такие выходные отверстия. Бум. Здесь такая ромашка, внизу чуть меньше разрушения. Здесь я прям кучненько лупил. Даже можно посмотреть в салон внутрь, почему бы и нет. Здесь еще попадания, часть попаданий пришлись в окно, в общем, и не в одно. Пробит отсек с чем-то там внутри. В общем, это очень похоже на мост. Ну что ж, друзья, повышаем ставочки. Двигаемся дальше. Сегодня арсенальчик внушительный, пожалуй, чем когда-либо в крупнокалиберном переполохе. Я бы взял что-нибудь помощнее. Да сейчас я мухой. Мухой. Я говорю, мухой сейчас выстрелю, говорю. РПГ-18. Советская реактивная противотанковая граната. 64 мм калибр, 705 в походном положении, 1050 мм в разложенном состоянии. Т-13 стекловолокно, внутри алюминиевый тубус, по которому ракета будет двигаться в сторону того самого автобуса. Важно понять, с какой стороны стрелять. Тут, в общем, еще такое дело. 30 метров сзади никого не должно быть, а то зацепит. В общем, будем пробовать, друзья. Попробую попасть куда-нибудь в правую часть, в сторону кабины. А труба-то мне зачем? Трубу-то я брошу. Так. Что тут у нас произошло, друзья? Так, интересненько. Я, получается, попал в переднюю часть, что ли? Ну, как-то, блин, слабенько. Куча осколков тут. Дверь все еще открывается. Да тут жить можно. Тут еще надпись такая написана. Закрой меня ласково. Так, а что-то я прям большего ожидал, если честно. Выбило только лобовое стекло, посекло осколками немножечко. Ауч. А вот, собственно, сама горячая часть этого РПГ-18. Я-то думал, сейчас как полыхнет. Ну, вон там что-то загорелось только. И все. Фух. Ну, это явно нужно потушить. Вывод таков. Реактивная противотанковая граната не самое лучшее средство. Ну, в общем, я, конечно, может быть, стреляю так себе, но в кабине я нашел вот это. Значит, я попал прямо в кабину. Кое-какие осколочки, кое-что посекло, но... Но не смертельно. Вообще, я бы сказал. Шарахнуло, конечно, не хило, но РПГ-18 значительного ущерба домику нашей ведьмы на колесах не принес. В общем, РПГ-18 так себе. А вот РПГ-26 должна быть получше. Шарахнет мало не покажется. Здесь и калибр побольше. 75, а, 72,5. Я же иногда ошибаюсь в калибрах, это нормально. Так ее преимущество еще в том, что она переводится в пехотное положение обратно после боевого. Так шарахнем же по автобусу, посмотрим. Я бы на месте ведьмы покинул это жилище. Оно явно скоро станет непригодным для жизни. Выдергиваем чеку, ставим боевое положение. Это у нас мушка. Сводим ее вот с этой дыркой, так называемой. И будем калашматить. ведьмы или полтергейст или призрака как там его давненько я конечно не видел но в общем на очереди у меня вот что 
РПГ-18, РПГ-22, 26, как их только не называют, но мои любимые, РПГ-7. Его я сейчас заряжаю и буду жахать. Все как вы любите, здесь уж я точно не промахнусь. Вот это я понимаю, блин, разнос. Ху -ху! Оу, ни хрена себе, а здесь жарко. Я бы не рекомендовал здесь оставаться. Вот почему я люблю RPG-7. Потому что результат всегда предсказуем. Обязательно что-нибудь шарахнет. Крышу вывернул, пройду внутрь, посмотрю, что там с моей соседкой. Я ведь когда покупал этот... Автобус, я как будто знал, что с ним что-то не так. То привидение, то шорохи, то воняет. Сейчас еще хуже воняет, потому что шает сиденье и все такое. В общем, попал я с РПГ в крышу и разнес ее знатно. Тут вокруг гарь, слякать, потому что я тут знатно налил водички. Да и дофига всего я тут насыпал, короче. Ах! Руль обуглился. Все превратилось в хлам с передней части. С задней, правда, ничего не пострадало. Как будто бы в той половине кто-то притихарился и... Ну, вы понимаете, о чем я. Голубой вагон бежит, качается. Та -та 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 набирает. Ну и ванище, блин, а? Ну и ванище. Любит, не любит, любит, не любит. Куда ты смотришь? А, ну да. Это, короче, погнали. Это танковая мина 62. Точнее, противотанковая мина. В общем, поставлю я ее в заднюю часть второй половины. Ну, вы поняли, я имею в виду вторую часть автобуса. И попробую жахнуть. Все-таки 7,5 килограмм тротила. Должно что-то выйти. Пластилин? Конечно же нет. Это пластик. И именно он поможет мне в детонации того самого устройства, что называется ТМ-62, противотанковый мин. Потому что сам-то автобус не нажмет на мин. Придется ему помочь немного. Бабахнуло, блин, просто охренеть. Вы только посмотрите сюда. Это что, мост? Его движок просто вывернуло нахрен. Вы видите все сами. Разворотило, блин, так, что просто охренеть. Двигатели нема. Все вокруг горит. И, и вы можете себе представить, это еще не конец. Так, что тут случилось внутри? Вау! Разобрала полностью. Днище, так сказать, вырвало практически. Но я еще могу даже немножко посидеть здесь. Ух! Что происходит внутри, это просто кошмар. Да, друзья, танковые, противотанковые мины вам не игрушечки.
Вот так вот, друзья, стреляет РПО «Шмель». Все, что было в этом автобусе, наверняка сгорело. Впрочем, как и все мои надежды на уютное жилье, в конце концов. Солнце в зените, к вечеру близится этот день. Точнее, вечер уже близится к ночи, а я тут все никак не могу успокоиться. Короче, решил я стрельнуть еще из РШГ-1. Это реактивная штурмовая граната. Самое время для нее. Ну что ж, друзья, отличный выдался денек у крупнокалиберного переполоха. Кстати, если вам нравятся наши видео, ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. И оставляйте комментарии, если вам что-то не понравилось. А если хотите поддержать наш проект, то обращайтесь к нашему бухгалтеру. Она как раз сзади стоит. Вон там, кажется. Ну да.